今天给大家分享的是华人最顶级的 YouTuber 的一个前三十名的榜单。在这个榜单和冰冷的数字背后呢，其实意外的发现了很多的一些故事。然后这个榜单上有人渣，有骗子，有已经啊、呃、云游四海、提前退休的，还有一直在非常勤奋的、苦卷的，然后有在半年之内急速修仙成功的。也有被贬入凡间，然后重新修炼，又重新回到仙家位列仙班的，嗯，然后我还意外的就是发现了一个非常典型的就是买粉丝的一个实际的例子，我们可以啊演示一下如何用数据来锁定一个买粉的嫌疑犯。OK， 所以今天的这个。啊，视频的话，我会首先给大家过一过这个最顶级华人 YouTuber 的这个榜单，完了之后分享一下榜单后面的这些啊、呃，让人看了之后比较唏嘘的一些故事。最后的话呢，如果你还有兴趣的话，想花啊、呃、六个 slide 给大家简单讲一讲，就是涉及到的一些计算公式等等。如果你有兴趣的话，可以一直把它看完。哪一些人会入选这个榜单呢？我会挑的是一些主播，很明显是华人或者是有华裔的血统。在传统的华人聚居的这个国家或者地区，然后挑选前，比如说前一百、前两百五十名这个啊、呃、YouTuber， 然后我会严格限制是粉丝数量必须超过五百万。然后计算的时候，这个油管的频道没有把这他的副频道计算进去，主要是这个主频道。我会把一些公明显是公司运营的一些账号把它排除掉，比如说电影公司或者是搞音乐的这个唱片公司都会被排除掉。如果有一些油管的频道，我始终没有办法可以非常明显的确认他的华人相关的特征啊、呃，我会把它暂时排除掉。如果以后能够找到就是啊、呃、明显的证据证明这其实是华人的频道的话，或许下一阶段我们会把它加进来。如果您发现自己啊、呃、心仪的某一位顶级华人的 YouTuber 被这个名单遗漏的话，请记得在留言区提醒一下我。然后我们这一期总共入选了有二十六位最顶级的华裔 YouTuber， 包括了啊我们比较熟悉的，比如说李子柒啦、办公室小野啦、滇西小哥跟这个老高和小莫。啊，老实说，我做这个榜单的时候，我倒是没有想到有这么多的人，就是都已经能够呃可以累计呃每一个频道的粉丝超过五百万，还是挺出乎我的意料之外的。而且这一些。嗯，不同的啊 ，YouTube 的频道看下来，其实也极大的拓展了我的这个视野跟我的接触的这个范围。首先呢，呃，所有这些华人顶级的油管主，他们的粉丝总数加起来去到了 2.31 一个亿。当然，我这里说的是粉丝的数量，并不是说他们的人数，因为一个人可能会订阅很多不同的频道。这些人的平均值呢，就是说，呃，均值去到将近九百万，然后中位数是七百万。你老高和小莫，很多人都觉得他们是华人 YouTube 的顶流，但他们现在的这个频道订阅数大概是去到刚刚超过六百万。所以，其实我们把老高和小莫放到这个榜单里面，会显得这个有点不太引人注目。OK， 因为实在是这些神仙都太厉害了。然后，如果我们计算这个顶级优管主他们的年收入的话，注意哈，这里的年收入指的是视频广告分成的这个年收入。所有这二十六位优管主他们创造的年收入总值是一点四七个亿美金，然后均值是六百万美金，中位数是三百万美金。而如果我们把这些最顶级的 YouTuber 他们啊、呃、从创立频道以来就是历年累计的总收入加在一起的话，这个数值超过了 3.48 个亿的美金，然后均值是 1,400 万，中位数是 1,100 万，然后老高和小莫他们的数字大概也就只是刚刚达到这个中位数的数值。然后第一个榜单，我们去到粉丝总数的十强榜单，我们看到名列第一位的依然是我们很熟悉的李子柒，然后第二位是鬼哥，第三位是啊比较陌生的金菩提宗师，第四位是办公室的小野，然后第五位是黄文杰，啊，我们会看到前十位的榜单的门槛是九百四十万的粉丝，然后均值的话去到了一千三百万。这张图表会更直观的给大家展示啊，就是粉丝数量排名前十的这些大 V。我们我们发现，在这张图表上已经有七位，他们的粉丝订阅数量已经超过了一千万。而李子柒，哪怕是停更超过三年，他依然能够位列在粉丝的榜单首位。
可以看到它的号召力依然是那么的强大。然后，如果我们按照粉丝数这样排名的话，我们大概对于这二十六位啊顶级的这个 YouTuber 有一个就是直观的认识。我们这样简单的扫一眼，会发现大多数的类别都是美食啊、搞笑啊、宗教啊、娱乐啊、亲子啊、吃播啊之类的。然后没有一位是实证类的啊。然后我们如果把最大的这个实证类的这个 YouTuber 放进来，不论是文昭或者是王菊，他们在这个榜单上。的话都会显得非常的非常的小，啊、呃，到底是这个实证这个细分市场本身体量太小了，还是说现在的这些实证的大 V 他们还有很大的进一步的空间？我不知道，留给我们的观众自己来啊、呃、判断。如果你的视频内容没有语言限制的话，那相对来说你的受众面会更广，我觉得这个是啊、呃、显而易见的。然后我们也发现，其实有一位不那么和谐的这个人物啊，也混进了这个榜单，然后很明显拉低了这个神仙界的这个仙界的平均值。OK， 如果我们把所有这些 YouTuber 他们过去一个月的表现的这个值啊，换作是他们的年收入的话，我们有了一个最新年收入的一个前十强的榜单。我们会看到位列第一位的是萌萌与武桐，第二位是鬼哥，第三位是 Roman and Sharon。这个十强榜单的入门的门槛是去到年收入四百四十万美金，然后均值是去到一千三百万美金。OK， 然后这个图表呢更直观的给我们展示了就是不同的这些顶级 YouTuber 他们在啊年收入上面的一个区别，可以看到啊。前四位当中有三位都是新人，新生代的急速窜红，大有就是后浪把前浪拍死在沙滩上的这么一个趋势哈。如所以，如果你的这个细分市场是在这一些啊娱乐搞笑啊、感情美食啊这方面的话啊，你的这个受众面会更广一些，这个是显而易见的。OK， 除了看到最新的年收入之外，对于这些就是啊 YouTuber 大神来说。其实我们也很有兴趣，想知道他们总共赚了多少钱，所以我们有另外设置了一个历年总收入的一个榜单，就是把他们从这个在油管频道上开始赚钱，一直计算到现在，他们总共收了多少钱，放到他们自己的口袋里面。然后我们看到有鬼哥，有 m i n w a y Rocks， 然后有堂哥棉花糖，有办公室小野，然后还有 Roman and Sharon， 这些人都入了这个历年总收入的榜单。然后你想进入前十强的话，你的入门门槛要去到一千三百万美金，然后你的均值要去到两千两百万美金。OK， 如果用一个图表来表示的话，我们会看到就是，啊，虽然已经停更三年，但李子柒他还是能够啊进入这个榜单。不过这个榜单我们更多的是按照他这个频道来排名，如果是按照。啊，个人来排来排名的话，实际上会发现，呃，有一位叫做松松和二毛，这是一个二人搭档的这么一个呃 YouTuber 组合，呃，其实他们有两个频道都入选了啊，我会迟一点就会讲到，他们如果是按照他们两位的这个收入来算的话，他是能够超越李子柒的。OK， 然后接下来的这个榜单是粉丝价值的前十强，我们会看到有萌萌跟武桐，然后 Roman and Sharon， 鬼哥是鳗鱼不是鳗鱼，这几位都入了这个前十强，啊、呃，这前十强的粉丝价值的平均值去到了 1.73 美金，然后，呃，总共前三十强的话，他们的这个均值是 0.78 美金，然后中位数是 0.29 美金。这一张柱状图啊，更加直观的让我们看到了，这就是新生代他们这个急速发展的可怖的这么一个势头。这个萌萌跟武桐，他们的这个数据是显著强于其他一些啊，就是在榜的这些啊 YouTube r 界的大神。然后我们把所有这些榜单过完之后，可以选出今天的就是华人顶级油管主的前三强。就是鬼哥齐轩啊，松松和二毛。其实我个人在我个人的心目当中，我觉得这个榜单上应该有李子柒的位置，嗯，但是很可惜，因为各个各种原因啊，今天的这个榜单上没有他。然后松松和二毛，个人来说，我觉得他们的表现稍微差那么一点意思。但是呃，之所以把他们放在这个榜单里面的前三强里面。
我觉得有一个很重要的原因，就是他们两位实际上是经历了就是被贬回人间、重新修炼的这么一个过程，能够重新回到这个顶级的强者的呃榜单。我觉得他们因为这个事迹，所以他们还是非常有资格，就是位列前三强是没有任何问题的。啊、呃，也再一次强调一下，就是 FBI 警告我这个榜单。只是讨论啊，他们的现有规模啊、变现能力跟这个发展的潜能，不涉及到就是这些人的立场啊、人品啊、三观啊、他们输出的信息的价值，这一点请大家留意一下。有非常多的新生代是急速涌现出来，包括以下这三位，分别是萌萌与梧桐，包括了 Roman and Sharon， 然后还有一位就是是鳗鱼，不是鳗鱼。这三位，尤其是萌萌与梧桐，他们是在。一年之内就做到了六百万的这个体量，然后是鳗鱼，不是鳗鱼，这个更夸张，半年之内就达到了六百万的体量，所以他们这几位真的是急速窜红啊，必须要有一个最佳新人奖给他们。然后这个表格呢，虽然不能够非常准确的表示他们修炼成仙需要耗费的时间，因为呃，我们这个实际上统计的是频道创立以来的一些时间。因为有些人频道你开了以后，其实一直没有怎么经营，后来才开始正儿八经的去做，啊、呃，所以从零开始达到五百万，这个实际耗费的时间，实际上是会比这个时间更短，啊、呃，总而言之，我就是给大家一个感觉，就是最新的一些新人，比如说这前面三位，他们真的是在半年之内能够达到五百万、六百万，真的是很恐怖、很夸张的一个记录。然后在这些比较枯燥乏味的榜单和数字后面呢，其实我们也能看到一些蛮有意思的一些东西。比如说，为了统计他们每一位有馆主他们更新这个视频的一个频率，我意外的发现啊，比如说啊，这个萌萌和梧桐，比如说鬼哥，他们真的是一天都能够发六到七条视频，而且周末也不休息，正常发视频，这个真的是击碎了我的三观。他们一年能赚。两千五百万、四千七百万，但是依然还是这么的拼命，赚那么多的人还那么卷，还那么拼，哎，我觉得我实在是感觉到非常的汗颜。这位就是呃鬼哥和他的两位搭档，然后旁边这个就是蓝色头发跟两位啊、呃、粉红色美女在一起的这个就是萌萌和梧桐啊、呃，他们都是第一次出现在我的视野里面，但是都是那么厉害的大神，真的是啊、呃，必须要瞻仰一下。然后有人是这么拼，也有人是已经躺平了，有人提前退休啊，有人啊重新出发，也有人天生就是人渣。从这张表上我们可以看到，有一点让我比较 surprise 的是，就是我发现原来在这些顶级的油管组当中，已经有百分之三十的频道属于要么被放弃，要么被封禁啊、呃，或者是一个半死不活的一个状态。这一点是非常出乎我的意料之外。在这一个清单里面，有非常熟悉的名字：李子柒、办公室小野。OK， 可以想象有一些人可能是他们钱已经赚得足够多了啊、呃，七八百万、一两千万、三四千万，所以可能因为一些原因，或者家庭出现一些变故，或者是跟唱片公司签约。的时候有些合同上的争议，总而言之就是我会发现他们啊、呃、已经不再怎么积极的更新他们的视频了。然后李子柒的情况大家都知道，他就是因为之前跟他的这个签约的一家公司出现了一些啊、呃、纠纷，然后到底李子柒这个品牌这个 IP 到底是是不是属于李子柒本人，还是属于他的这个签约的公司？呃，所以中间他一一度就是断更了将近三年时间，但是在二零二二年底，其实这个官司理论上来说已经结束了。那为什么一直没有看到李子柒重新就是拍视频，然后重新开始更新他的这个频道的视频呢？嗯，最开始我也以为只是一些普通的商业纠纷。啊、呃，不过后来我发现事情可能没有想象当中那么的简单，因为他的这个表现，他的这个影响力实在是太大，实在是太惹眼了。可能我觉得这件事情会已经脱离了这个商业的一个范畴。啊、呃，事实上我发现这件事情的时候，我本身也挺心情也挺复杂的。对，所以啊、呃，我我觉得我不会期望看到李子柒的频道会有新的视频更新。对，这是蛮遗憾的一点。然后办公室小野他已经停更九个月了，为什么他也不再更新频道呢？我觉得他的情况跟李子柒不太一样，因为他当年曾经遭遇了那个所谓的易拉罐爆米花事件，有两位他的粉丝因为这件事情就是身故，然后呃小野遭遇了非常大的一个舆论的压力。
，然后它的油管的频道被降权，我们其实可以看到它的 CPM 的数值减半，也就是意味着所有的这些收益一完全都要被减掉。百分之五十，这是一个挺可怕的一个一个事情。完了之后，我我估计，当然我们也看到他也去结婚了，也去有些自己的一些事情，但是他也也前一段时间也解散了团队。我猜啊，他可能就是心累了吧，觉得好像，嗯，就是心冷了，心灰了。对。然后松松和二毛这两位，他们为什么要放弃一个本身已经粉丝数量超过六百万的频道，重新开始，重新开始呃修炼？我觉得呃是因为他们曾经在网上被很多人指责，就是故意卖蠢啊，然后用一些很低俗的内容去讨好观众，浪费食物还假吃，啊、呃，所以他们可能会被很多人投诉，他们的频道 CPM 数值甚至直接被腰斩到非常非常低的一个数字，所以可能是因为这个原因，所以他们被迫重新开设了一个新的频道，叫做胖松松和瘦二毛。然后重新出发，然后现在他们又重新回到了神仙的这个仙班的行列，所以其实他们还是非常的厉害，啊，所以真的，人家为什么是神仙打架啊？真的就是人家的水平是我们难以望其项背的，好吗？这一位呢，其实我都不想多说了，就是一个人渣了，就是一个白痴了，就是作为华裔还辱华，然后用一些觉得自以为自己会两金玉了不起，我觉得这种人简直是看多了都是污了我们的眼睛。OK。这一位比较特别哈，这位我之前从来没有听说过的，叫做金菩提宗师哈，嗯，呃，他的数据非常特别，所以第一时间引起了我的怀疑。然后我们就做了一些研究哈，我们研究之前的话，先做一个就是零假设，假设这位金菩提宗师他没有买粉丝，所以他现在的一千四百五十万粉丝是真实存在的，也就是说啊、呃，有很多。非常非常多的人是他非常虔诚的一个信众，基于这么一个零假设，我们来挖掘一下他。然后首先我们看到这位金菩提宗师，你看到他的总收入跟其他人比起来是差很多啊，人家的都是啊一千多万、七百多万，最差的也是五百多万，但他这个总收入只有七十八万，就差很远。完了之后啊、嗯。他的更新频率是正常的，你看到过去三十天他更新了十一个视频，但是他的粉丝价值特别的低，只有零点零二。你想想看，这个黄文杰的频道基本上是啊、呃，基本上属于一个半废弃的这么一个状态，粉丝价值接近于零，但是金菩提宗师是零点零二，也是非常接近于零这个数字。然后另外的话呢，其实我看他曾经嗯、呃，在二零二三年一月以前的话，他本来这个频道只有。二十多万粉丝，然后从二零二三年一月开始，连续大批量的啊，这个粉丝数量暴增，比如说一月份增加三百多万，二月份两百多万，三月份两百多万，然后五月份又是两百万，就是这样大批量的这个呃、啊、粉丝暴增，让他在一年之内从一个二十万粉丝的频道变成了一千五百万粉丝的一个神仙频道，这个操作实在是太迷了。所以呢，我们就拿一些实证的数据来比对一下。我们用这位金菩提宗师啊、呃、过去更新的五十个视频的数据和滇西小哥的同一个时间更新的五十个新视频的数据做一个比对，大家就会发现有些很明显的差异。如果我们用啊、呃，就是大家都是最巅峰时期的表现最好的五十个视频的数据做一个比对，同样也发现了一些。非常明显的一些差异，我们把他们的数据放在这个地方做一个比对，啊、呃，先把金菩提宗师的数据放在这边，然后我们拿了一个滇西小哥的数据，滇西小哥他的这个视频跟金菩提宗师的这些视频比较类似，都是属于这种啊，就是啊话题性、争议性不那么强、比较平和的啊，一个是宗教，一个是就是呃、啊、美食或者文化类的。然后滇西小哥其实他的粉丝数量还没有去到 1,450 万那么多呢，只有刚刚超过 1,000 万。另外，我们也放了一位鬼哥的这个数据作为一个比对，鬼哥的粉丝数量是超过了金菩提宗师的。对，啊、呃，他的主要是一些搞笑类的，但是我们会发现，就是你看到他们在。视频的表现方面的这个差距是非常非常明显的，是量级的，就是金菩提宗师表现最好的五十个视频，它的平均播放是三百万，然后滇西小哥是两千六百万，而鬼哥表现最好的这些视频的播放量去到了一亿四千七百万的观看
。然后评论数的话，金菩提宗师三百万播放的视频，平均的评论数足有两百个。然后滇西小哥他的平均的评论数却到八千四百个，而鬼哥就更夸张了，他的平均的评论数量去到了十万个。我相信，如果你真的是一个一代宗师，你有那么多虔诚的弟子，啊、呃，如果他们看到师傅发了一个视频，很多人会去到视频下说啊，那、呃、就是向师傅祈福啊，什么师傅加油啊，什么之类的，绝对不可能才两百零四个评论。我觉得我有非常大的一个信心，就是统计学上的结果会证明啊、呃，列表上的一些数据的差异。不太可能是因为我们的样本量太小或者随机因素而导致的。我们有足够的这些实证数据可以推翻您假设，就是表明金菩提宗师他并没有千万级别的真实的粉丝。所以，对这个就是我们比较科学的方法来证明一个人到底有没有买粉丝的一个思路。在视频的最后，我们简单介绍一下，就是怎么样计算啊一个 YouTuber 的一个收入。<咳>我们首先来看呢，最容易计算的就是广告收入，会影响一个呃广告收入的因素很多，包括观众啊、广告主啊、油管主播和油管的官方。但是只有两个数据最重要，就是视频的播放次数跟目标细分市场，因为不同的这个消费群体，广告商愿意出的价格会差很多，所以油管会用一个一个特别的专有名词叫做 CPM 来体现这些差异。那就是为什么我们在视频前一段时间会不断的提到 CPM、CPM 的原因。也就是说，如果一个视频它的 CPM 值是等于4的话，也就是意味着说，每一千次的播放会支付4美元给你。这就是一个最简单的一个啊、呃、计算的公式。当然呢，实际上呢，这个呃计算公式会更复杂一些，因为除了 CPM， 还有 CPC， 还有一些油管的这个呃就是。Premium 的这个分成会更复杂，我们这边不展开讲。所以，我们看到就是 Social Blade 这个网站，其实它用 CPM 来计算，它有一个值，最低零点二五美金，最高 CPM 等于四美金。所以，它用这么一个范围来估算你的这个啊、呃、实际的广告收入。但我们知道，很多人的 CPM 值其实会高过四。就比如说，我知道这个呃多伦多方脸，它的频道的 CPM 值可能会去到八，也就是意味着说，我在上一期视频当中给大家展示的多伦多方脸的广告的年收入的数值是可以 double 的，就可以翻一翻的。对，所以这边我们可以看到，很明显就是啊、呃，这个小的数值，呃，一年呃八万，这个是用。这个很小的 CPM 值算出来的，最大的数值一年一百三十万是 CPM 等于四，对，所以为什么我在上一期的视频当中会取了 CPM 等于四？实际上，我觉得这个 CPM 等于四算是一个平均值，对于小的油管主来说，基本上是准确的。但是对于这些顶级的大咖、顶级的大神来说，这个数值是严重低估的。OK， 而且还有一点大家需要注意的就是。这个呃 ，Social Blade 上面给你显示的这个数据是油管广告的收入，它没有包括其他一堆的数据，对不对？事实上呢，一个 YouTuber 当他啊、呃、越做越大的时候，广告收入在他总收入里面占的比重会越来越小。比如说，他除了视频的广告收入之外，还会有付费会员。啊，粉丝会给他打赏，然后他会销售一些周边，比如说 T 恤啊，或者是啊帽子啊什么之类的。然后他的视频会有人给他赞助，也会有业配，然后他也会推荐一些产品。如果你买的话，会有返佣，所以他的收入来源会非常非常多的。我们以这个老高和小莫为例，然后我们计算了一下，当年他的广告收入可能三百三十万，但是他所有其他的收入。还没有包括一些返佣啊、商务合作啊、冠名打赏之类的，已经可以去到930万，所以已经啊，实际收入是他这个广告收入的三倍以上。而且我们这个地方还没有考虑到，就是你的 CPM 实际上可以去的更高，所以这就是为什么呃，大家呃需要明白一个道理，就是你越是顶级的这个 YouTuber， 你实际上仅仅只是估算的广告收入是他实际收入的一小部分。OK。最后的话，我们要就是给大家聊一聊，就怎么样理解粉丝价值这么一个指标。啊，这个东西呢，它计算起来非常简单，实际上就是用一个你最新的一个呃、啊、过去一个月的啊视频播放的数据来估算你的最新的一个年收入的数值，然后除以你的粉丝数量。本来这只是我一个随手创立的这么一个指标，不过我在用的过程当中却发现它非常意外的特别好用。
，而且非常清晰简洁的，就是揭示了一个频道的它的发展潜能和健康的状况。啊、呃，就是不管你看起来是多么大的一个咖，然后几百万啊、呃、上千万的粉丝好像很很厉害，但是当我一计算到粉丝价值的时候，立刻就能就立刻就能看到哦，原来就是呃这个潮水退去了，你是在裸泳 ，OK。所以到底应该如何理解粉丝价值这么一个呃频道指标呢？如果这个粉丝价值的这个数值啊特别的高。那通常意味着说，这个主播他最近啊更新的非常频繁，而且视频的质量高，非常受欢迎。除了他的粉丝会看之外，还会圈了很大量的一些新的粉丝。就比如说我们之前举例啊，这个萌萌跟武桐，他的粉丝价值去到了让人咋舌的 7.61 我看了一下，他过去三十天连续更新的203个视频，出现了多个爆款，然后。啊，连续三个月粉丝数量都是暴涨，然后也有些这个油管频道的粉丝啊、呃，价值这个数值特别的低啊，通常会有什么情况？比如说他这个主播很久都不再更新新的视频了，然后他的那些旧的视频的话，其实他的粉丝多数已经看过了，只是偶尔会吸引一些很零星的一些观众来看一看。就比如说刚才提到黄文杰的那个频道，他的粉丝价值已经跌到零了，所以这个频道基本上已经被废弃了。另外一种情况就是。看起来这个主播他是在正常的更新啊视频，他的频率并不低，两天就会更新一个新的这个视频，而且看起来他这个视频的播放数据也还正常，都是两万、三万、七万、八万的，对不对？但你要把这个播放的量级跟他这个粉丝的一个体量放在一起看的话，你就会发现这两者是严重脱节的。就比如说我们刚才讨论过的金普提中司。他的粉丝价值实际上低到了 0.02 事实上就是说明他的粉丝基本上都是属于休眠状态，是僵尸粉，好不好？买粉丝本身并没有问题，你你愿意花钱的话，你可以付钱给这个油管，让油管帮忙把你的视频推销给更多的观众，然后带来更多的粉丝。这种做法是正常的买粉丝的一个渠道，你带来的粉丝是活的，是活跃的粉丝。呃，像金普提中司这种情况，他是买来的是僵尸粉。你虽然在一年之内买进来一千多万的粉丝，但这些粉丝进来以后，他是僵尸粉，他并不会体现在你这些啊、呃、频道的视频播放数据跟互动数据上，因为他们这些僵尸粉不会参与互动。所以我觉得这位金普提中司可能是买粉买的太厉害了，太夸张了，所以就容易。啊，被人家发现容易被实锤。如果你买的不那么的多，然后你有一些真粉丝啊、呃，又有一些僵尸粉掺在一块可能这个量级的对比不会那么的明显。对，所以这就是今天我要跟大家分享的内容。如果您觉得我的分享对您有帮助的话，请记得点赞并订阅我的频道。祝您有心情愉悦的一天，谢谢。